వెల్కమ్ టు అధ్యయన ఈ లర్నింగ్ క్లాసెస్ మనకి ఫింగర్ ప్రింట్ బ్యూరో ఐటీ అండ్ కమ్యూనికేషన్ ఎస్ఐ అండ్ కానిస్టేబుల్ ఫింగర్ ప్రింట్ బ్యూరో ఏఎస్ఐకి సంబంధించి ఇక్కడ మనకు కంప్యూటర్స్లో అంటే మీకు ఇక్కడ ఫింగర్ ప్రింట్ బ్యూరో అయితేనేమో ఇది పేపర్ త్రీ ఉంటుంది ఫింగర్ ప్రింట్ బ్యూరో కంప్లీట్ పేపర్ త్రీ కదా ఇది పేపర్ త్రీ మొత్తం కంప్యూటర్సే ఉంటుంది ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఐటీ కమ్యూనికేషన్ ఇట్లాంటి ఎగ్జామ్స్ రాస్తున్నప్పుడు దీంట్లో మనకి ఎస్ఐ పిసికి సంబంధించి కంప్యూటర్స్ అనేది వన్ ఆఫ్ ద పార్ట్ సో అదే మనకు ఫింగర్ ప్రింట్ బ్యూరో ఏఎస్ఐ అయితేనేమో ఫింగర్ ప్రింట్ బ్యూరోకి సంబంధించి ఎఫ్పిబి అని రాస్తున్నాను ఇది మొత్తం పేపర్ త్రీ ఇది టూ హండ్రెడ్ మార్క్స్ సో ఇది టూ హండ్రెడ్ మార్క్స్ కదా ఇక్కడనేమో మనకు వచ్చేసి ఏంటి అంటే ఎస్ఐపిసి ఐటీ కమ్యూనికేషన్కి సంబంధించి ఇదేమో వన్ ఆఫ్ ద పార్ట్ రైట్ సో ఇప్పుడు మనకి కొద్దిగా శాంపిల్ క్వశ్చన్స్ ఎట్లా ఉంటాయి చూడండి ఇక్కడ సో జనరల్గా ఏంటంటే ఇప్పుడు ఫస్ట్ క్వశ్చన్ని కనుక మనం పరిశీలించినట్లయితే మోడల్ క్వశ్చన్స్ ఇవి విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఈజ్ ట్రూ అబౌట్ ఎ టేబుల్ అన్నాడు ఒకటి ఆప్షన్ మనకు కలెక్షన్ ఆఫ్ రోస్ తర్వాత నెక్స్ట్ మనకి ఇక్కడ వచ్చేసి అరేంజ్ డేటా ఇన్ ఏ రోస్ అండ్ కాలమ్స్ ఫార్మేట్ రోస్ అండ్ కాలమ్స్ ఫార్మేట్ అన్నాడు లాజికల్ రిలేషన్షిప్ బిట్వీన్ రోస్ అండ్ కాలమ్స్ అని ఒకటి ఇచ్చాడు ఇట్ ఈస్ ఎ రిలేషన్ అన్నాడు తర్వాత ఇట్ ఈస్ ఎ లాజికల్ రిలేషన్ అన్నాడు అంటే ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి ఫస్ట్ మనకి ఇక్కడ క్వశ్చన్లో వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ అని ఇట్లా ఇచ్చి కింద ఏబిసిడి అని ఇచ్చాడు క్వశ్చన్ అనేది డిఫరెంట్గా ఉంది చూడండి ఇది సో ఇట్లా వస్తుంది అంటే మనకి ఎప్పుడు కూడా టేబుల్ అనేది ఏంటి అంటే మనకు డేటా ఎప్పుడు కూడా ఏ ఫార్మేట్లో ఉంటుంది అంటే రోస్ అండ్ కాలమ్స్ ఫార్మేట్లో ఉంటుంది సో ఇంకొకటి ఏంటంటే మనం టేబుల్ని రిలేషన్ అని కూడా తీసుకోవచ్చు ఇది రిలేషన్ అని కూడా మనం బిట్ కన్సిడర్ చేయొచ్చు టేబుల్కి సంబంధించి దీన్ని రిలేషన్ అని కూడా తీసుకోవచ్చు ఇంకో కొన్ని సందర్భాల్లో ఏంటి అంటే దీన్ని లాజికల్ రిలేషన్ అనే ఆన్సర్ కూడా మనం గుర్తించాల్సి వస్తుంది ఇది కూడా మనకు ఉంటుంది సో కాబట్టి ఇప్పుడు దీన్ని బట్టి మీరు ఆన్సర్స్ కామెంట్లో పెట్టండి జనరల్గా ఎట్లా ఉంటుంది దానికి సంబంధించి అనేది ఓకేనా రైట్ ఇప్పుడు మనం సెకండ్ క్వశ్చన్కి వెళ్దాం మీరు సెకండ్ క్వశ్చన్ని కనుక పరిశీలించినట్లయితే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్కి డిపెండెంట్ ఎలిమెంట్స్ ఆర్ అవైలబుల్ ఇన్ అన్నాడు సో డిపెండెంట్ ఎలిమెంట్ అంటే డిపెండెంట్ ఎలిమెంట్ అంటే ఒకదానిపైన ఒకటి డిపెండ్ అవ్వడం సో డిపెండెంట్ ఎలిమెంట్స్ ఎప్పుడు కూడా ఎలా ఉంటాయంటే టేబుల్లో ఉంటాయండి సో టేబుల్లో మనకు డిపెండెంట్ ఎలిమెంట్స్ అనేది రావడం జరుగుతుంది ఓకే అంటే ఇక్కడ ఒక రెండు పాయింట్స్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఒకటి టేబుల్ అన్నట్టు తర్వాత నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఏంటి అంటే ఒకటి మ్యాట్రిక్స్ టేబుల్ అండ్ మ్యాట్రిక్స్ సో మనకి ఇక్కడ టేబుల్లోనేమో డిపెండెంట్ ఉంటుంది అంటే ఒకదానిపైన ఒకటి డిపెండ్ అవుతాయి తర్వాత నెక్స్ట్ మ్యాట్రిక్స్లో వచ్చేసి ఏంటి అంటే ఇండిపెండెంట్ ఎలిమెంట్స్ ఉంటాయి సో ఇండిపెండెంట్ ఎలిమెంట్స్ డిపెండెంట్ ఎలిమెంట్స్ ఆర్ ఇన్ టేబుల్ ఓకే ఇండిపెండెంట్ ఎలిమెంట్స్ ఆర్ ఇన్ మ్యాట్రిక్స్ సో కాబట్టి ఇక్కడ మనకు రైట్ ఆన్సర్ వచ్చేసి టేబుల్ తర్వాత నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ వాట్ ఈస్ మెటా డేటా అన్నాడు సో ఇక్కడ మనకు మెటా డేటా అన్నప్పుడు ఇది అవసరం లేదండి ఎయిటీ టు ఎయిటీ ఫైవ్ సో మనకు వాట్ ఈస్ మెటా డేటా అని ఇచ్చాడు ఒకటి ఆప్షన్ డేటా బోర్డ్ డేటా అన్నాడు డిస్క్రిప్షన్స్ అండ్ ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ ద సూపర్ డేటా అన్నాడు సో ఇట్ ఈస్ ఎ డేటా డిక్షనరీ అన్నాడు ఆల్ ఆఫ్ ది ఏబో అన్నాడు సో ఇది మనకు వచ్చేసి ఏంటి అంటే మెటా డేటా అంటే దీన్ని మనం డేటా బోర్డ్ డేటా అనొచ్చు డిస్క్రిప్షన్స్ అండ్ ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ సూపర్ డేటాని కూడా తీసుకోవచ్చు దీన్ని డేటా డిక్షనరీ అని కూడా అనొచ్చండి సో కాబట్టి ఇక్కడ మనకు ఆన్సర్ వచ్చేసి ఏంటి అంటే రైట్ ఆన్సర్ సో ఆల్ ఆఫ్ ది ఏబో ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ రైట్ ఇంకొక క్వశ్చన్ అబ్జర్వ్ చేయండి ఇక్కడ విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఈజ్ రిలేటెడ్ టు ద డేటా టైప్ అన్నాడు అంటే డేటా టైప్కి రిలేటెడ్ ఏంటి మళ్ళీ ఇక్కడ క్వశ్చన్ కూడా డిఫరెంట్గా ఇచ్చాడు చూడండి సో మళ్ళీ మనకు వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ అని ఇట్లా రావడం జరిగింది వన్ ఆప్షన్ ఫస్ట్ వన్ స్టోరేజ్ స్ట్రక్చర్ అన్నాడు నెక్స్ట్ డేట్ అండ్ టైమ్ ఫార్మాట్ అన్నాడు నెక్స్ట్ ప్రీడిఫైన్డ్ అలొకేషన్ ఫర్ యూజర్ డేటా అన్నాడు ఇన్బిల్ట్ అలొకేషన్ ఫర్ క్లయింట్ డేటా అన్నాడు స్టోరేజ్ అలొకేషన్ ఫర్ ప్రాసెస్డ్ డేటా అన్నాడు సో ఇక్కడ కూడా మనకు డిఫరెంట్గా బిట్స్ ఇవ్వడం జరిగింది సో ఇక్కడ డేటా టైప్ అంటే ఎప్పుడు కూడా దీన్ని ఏంటి అంటే ఒకటి మనం ఇన్బిల్ట్ స్టోరేజ్ స్ట్రక్చర్ కింద మనం కన్సిడర్ చేయొచ్చు సో ఇది డేటా టైప్ని మనం ఇన్బిల్ట్ స్టోరేజ్ స్ట్రక్చర్ అనుకుంటాం ఇది ఒకటి తీసుకోవచ్చు ఇన్బిల్ట్ స్టోరేజ్ స్ట్రక్చర్ స్టోరేజ్ ఫార్మాట్ అనొచ్చు లేదు అంటే దీన్ని అలొకేషన్ అని కూడా తీసుకోవచ్చు అండి మెమరీ అలొకేషన్ అనేది కూడా ఉంటుందండి మెమరీ
సో ఎన్ టు ఎన్ పార్టిసిపేషన్ అంటే మనకు వచ్చేసి ఏంటి అంటే మల్టిపుల్ పార్టిసిపేషన్స్ సో దట్ ఈజ్ ఎన్ టు ఎన్ ఓకే మల్టిపుల్ పార్టిసిపేషన్స్ మనకు మల్టిపుల్ పార్టిసిపేషన్స్ అనేది ఎప్పుడు కూడా ఎలా ఉంటుంది అంటే సో టెర్నరీలో రావడం జరుగుతుంది టెర్నరీ రిలేషన్షిప్ కాబట్టి ఇక్కడ సో టెర్నరీ అనేది మనం రైట్ ఆన్సర్ కింద గుర్తించాల్సి వస్తుంది సో తర్వాత నెక్స్ట్ విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఈజ్ రిలేటెడ్ టు ఎన్టీటీ అన్నాడు సో ఎన్టీటీకి రిలేటెడ్ ఏంటి అన్నాడు ఎన్టీటీ అంటే ఎప్పుడైనా కూడా దీన్ని మనం జనరల్గా ఒక రియల్ వరల్డ్ ఆబ్జెక్ట్ కింద కన్సిడర్ చేస్తాం సో దిస్ ఈజ్ ఎ రియల్ వరల్డ్ ఆబ్జెక్ట్ దీన్ని రియల్ వరల్డ్ ఆబ్జెక్ట్ కింద కన్సిడర్ చేస్తాం ఒకటి ఈవెంట్ పర్సన్ థింగ్ అని ఇచ్చాడు సో ఇవన్నీ కూడా మనకు రియల్ వరల్డ్ ఆబ్జెక్ట్సే కాబట్టి ఇక్కడ మనకు కరెక్ట్ ఆన్సర్ వచ్చేసింది అంటే సో ఆల్ ఆఫ్ ది ఏబో ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్ తర్వాత అండ్ యూ యూనివర్సల్ ఎంటిటీ విచ్ ఈజ్ పార్టిసిపేటెడ్ ఇన్ ఏ డేటాబేస్ ఈజ్ రిలేటెడ్ టు యూనివర్సల్ ఎంటిటీ అన్నాడు యూనివర్సల్ ఎంటిటీ అంటే ఇక్కడ మనకి ఎప్పుడు కూడా స్ట్రాంగ్ ఎంటిటీ ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని యూనివర్సల్ ఎంటిటీ అంటాం స్ట్రాంగ్ ఎంటిటీ ఇంకొకటి ఏంటంటే కొన్ని కేసెస్లో దాన్ని సింగిల్ ఎంటిటీ అని కూడా మనం బిట్టు కన్సిడర్ చేయొచ్చు సో కాబట్టి ఇక్కడ మనకు రైట్ ఆన్సర్ వచ్చేసి ఏంటి అంటే నో సి ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్ తర్వాత నెక్స్ట్ హౌ టు ఫైండ్ ద రిలేషన్షిప్ బిట్వీన్ టేబుల్స్ ఇన్ ఏ డేటాబేస్ అన్నాడు హౌ టు ఫైండ్ ద రిలేషన్షిప్ బిట్వీన్ టేబుల్స్ ఇన్ ఏ డేటాబేస్ అంటే సో ఇక్కడ మనకు స్ట్రాంగ్ ఎంటిటీ వీక్ ఎంటిటీ అసోసియేటివ్ ఎంటిటీ అని ఇచ్చాడు తర్వాత ఇంకొకటి నన్ అని ఇచ్చాడు మరి టేబుల్స్ అంటే ఏంటంటే దీని ఎంటిటీ అంటాం ఇక్కడ మనం రిలేషన్షిప్ అనేది ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి సో రిలేషన్షిప్ అంటే ఇక్కడ వచ్చేసి ఏంటి అంటే మూవింగ్ ద డాటా అన్నట్టు రైట్ మూవింగ్ ద డాటా సో మూవింగ్ ద డాటా అనేది మనం దీంట్లో దీనికి రిలేటెడ్గా రావడం జరుగుతుంది సో ఇక్కడ మనకి క్వశ్చన్స్ని అంటే జనరల్గా మీరు అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే రిలేషన్షిప్ అంటే ఇక్కడ మూవింగ్ ద డాటా అనే పాయింట్ ఉంటుంది సో మూవింగ్ ద డాటా బిట్వీన్ టేబుల్స్ సో టేబుల్స్ అనే పాయింట్ ఇది గుర్తుపెట్టుకోవాల్సి వస్తుంది ఓకేనా సో ఇది ఒకటి కాబట్టి దీనికి ఆన్సర్ మీరే ఫైండ్ అవుట్ చేయండి తర్వాత నెక్స్ట్ విచ్ ఎంటిటీ ఈజ్ యూజ్ టు ఇంప్లిమెంట్ డాటా ఫ్లో బిట్వీన్ టేబుల్స్ అంటే టేబుల్స్కి టేబుల్స్కి మధ్యలో డాటా ఫ్లో అనేది దేంట్లో ఉంటుంది అంటే మనకి అసోసియేటివ్ ఎంటిటీలో ఉంటుంది సో ఇది కూడా వన్ ఆఫ్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ వన్ దిస్ ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్ సో ఇది సో ఇట్లా మనకి జనరల్గా కొన్ని మోడల్ క్వశ్చన్స్ అనేది రావడం జరుగుతుంది సో మీ దాంట్లో ఎవరైనా ఇప్పుడు మనకు ఆన్లైన్ క్లాసెస్ అంటే జనరల్గా మనకు ఆన్లైన్ ఆల్రెడీ బ్యాచెస్ స్టార్ట్ అయినాయి ఆన్లైన్ క్లాసెస్ ఆల్రెడీ క్లాస్ నడుస్తుంది సెకండ్ బ్యాచ్ నడుస్తుంది ఆల్రెడీ ఫస్ట్ బ్యాచ్ కంప్లీట్ అయిపోయింది మీ దాంట్లో ఎవరైనా ఆన్లైన్ క్లాసెస్ మనకు ఫింగర్ ప్రింట్ బ్యూరో ఏఎస్ఐ అండ్ ఐటీ కమ్యూనికేషన్ రైట్ వీటికి సంబంధించి ఎవరైనా ఆన్లైన్ క్లాసెస్లో జాయిన్ అవ్వాలి అంటే మీరు ఈ నెంబర్కి కాల్ చేయండి సో డబల్ నైన్ జీరో ఎయిట్ డబల్ సిక్స్ జీరో టూ జీరో త్రీ ఈ నెంబర్కి కాల్ చేయండి ఒకసారి చేస్తే మీకు దాని డీటెయిల్స్ అవన్నీ చెప్పడం జరుగుతుంది సో థ్యాంక్ యూ విష్ యూ గుడ్ లక్ టు ఆల్